Marcia Aparecida de la Coleta Silma, uma biografia. Nasceu em Limeira, no dia 7 de setembro de 1954, filha de Diva Scarpitti e de Mário de la Coleta. Casou-se com José Antônio Silman em 25 de janeiro de 1980. Eles tiveram dois filhos, Guilherme, nascido em 1 de março de 1985, e Henrique, nascido em 9 de fevereiro de 1987. Ela faleceu em Limeira no dia 5 de novembro de 1993, com apenas 39 anos de idade. Estudou no grupo escolar Coronel Flamínio Ferreira de Camargo, no Ginásio Industrial Estadual Trajano Camargo e na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Gabriel Pose. Cursou Ciências Físicas e Biológicas na Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em Campos de Rio Claro. Ingressou no magistério e lecionou na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Trajano Camargo, Escola Estadual de Primeiro Grau, Professor Cresso Assumpção Coimbra, Escola Estadual de Primeiro Grau, Deputado Larso Corte, Escola Estadual de Primeiro Grau, Professor William Silva, Escola Estadual de Primeiro Grau, Castelo Branco, Escola Estadual de Primeiro Grau, Inácio Zurita, em Araras, Escola SESI 340. Márcia foi diretora da Escola Técnica Estadual de Segundo Grau Trajano Camargo, de fevereiro de 1992 a novembro de 1993, tendo participado ativamente na sua incorporação ao Centro Estadual de Te Educação Tecnológica Paula Souza, ligado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Introduziu várias modificações no Trajano Camargo durante sua gestão. Instalou o curso ginasial integral e o restaurante escolar. Criou sala ambiente para o curso técnico de secretariado. Modernizou os laboratórios de mecânica, eletromecânica e pneumática. Implantou o laboratório de informática para os alunos de todos os cursos técnicos que passaram a ter aulas de introdução à informática, incentivou o retorno das tradicionais festas juninas, fomentou a participação dos alunos em gincanas entre colégios de Limeira, incentivou a criação das semanas de integração empresa-escola nas áreas de mecânica, secretariado, nutrição e dietética. Márcia era uma pessoa ativa, dinâmica, alegre e humilde, que gostava de festas com um coração enorme, sempre disposta a ajudar, e uma mãe exemplar. Teve um papel muito incisivo na organização da escola. Com seu espírito aglutinador, conquistou o respeito de professores e funcionários e o apoio dos alunos aos seus projetos. Poderia ter realizado muito mais se sua gestão não tivesse sido tão curta. Foram realizados depoimentos com pessoas que eram próximas da Márcia Aparecida de la Coleta Silma. Os depoentes foram Valderes Terezinha Quintal, Joacir Roge Munhaini, Débora Tereza Poletti e Maria Helena de Moraes. Valderes Terezinha Quintal está há 18 anos na Itec Trajano Camargo como professora de língua portuguesa, literatura e comunicação profissional, linguagem, trabalho e tecnologia e professora de inglês, coordenadora de curso da Base Nacional Comum Curricular dos ETINS, ensino técnico integrado ao médio, é assessora da diretoria da Companhia Comercial Industrial e administradora Prada e Fundação Prada de Assistência Social, há mais de 35 anos. Foi amiga pessoal da Márcia Silma. Joacir Roge Munhaini. Está há 27 anos na ETEC Trajano Camargo como professor de Educação Física. Foi coordenador do curso da Base Nacional Comum Curricular coordenador pedagógico, coordenador de classe descentralizada em Arthur Nogueira e, desde 2019, coordenador de projetos do Núcleo Regional Campinas Norte. 
em concomitância com o cargo de professor de Educação Física na ETEC Trajano Camargo. É professor de Educação Física na Secretaria Municipal de Esportes desde 1987. Desenvolveu o projeto na hora de atividade em 1993 de treinamento esportivo na gestão da Márcia Silma. Débora Tereza Poletti Francisco. Está na Escola Trajano Camargo desde 1984. É oficial administrativa na diretoria acadêmica. Teve convivência diária no trabalho com a Márcia Aparecida de la Coleta Silva. Maria Helena Aparecida de Moraes. Trabalhou na casa da Márcia como diarista e por ela foi levada para o Trajano Camargo como ajudante de cozinha. A escola tinha que oferecer refeições aos alunos do ginásio integral. Fez prova para servente em 1994 e se tornou seletista. Prestou concurso do Centro Paula Souza em 1996 para o mesmo cargo. Há 26 anos trabalha na ETEC Trajano Camargo. Relembrou momentos da vida familiar e doméstica da Márcia Silma. Com base em tudo que nós apresentamos, esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre a vida pessoal e profissional da Márcia Aparecida da La Coleta Silma.